Okay, are we ready? So first part of my presentation, I want to look at the context and some definitions. Итак, в первой части нашей презентации мы рассмотрим, собственно, контекст, и я приведу вам несколько определений. Animal experimentation is found in separate but related fields. Firstly, education and training. Secondly, research. And thirdly, testing. Эксперименты над животными проводятся в нескольких сферах, которые ну, различны, однако они имеют много общего между собой. Ну, это в первую очередь образование и обучение, во-вторых, это научно-исследовательская работа и uh, также проведение испытаний и тестирования. Education and training is different from pure and applied science. Обучение uh, это сфера, которая довольно сильно отличается от uh, чистой или так называемой прикладной науки. Um, it's not research, which is the acquisition of new rather than known knowledge. Так как при проведении научных исследований мы uh, приобретаем новые знания, а не анализируем и передаем уже имеющиеся. It's not testing of drugs and chemicals um, in applied research and for regulatory purposes. Также образование uh, сильно отличается от <coughs> uh, сферы испытаний, uh, то есть uh, испытаний химических препаратов, uh, лекарств, которые делаются для их утверждения, сертификации, а также в рамках прикладных исследований. So it's, it's more of a pedagogical and technical issue than a scientific issue. То есть это более педагогическая сфера, нежели uh, какая-то научно-техническая. И я думаю, что гуманное образование – это главная предпосылка для создания гуманной системы научных исследований. So, alternatives in the field of education and training, we can see three areas. Uh, что касается применения альтернативных методов в образовании, я думаю, тут есть три направления, о которых мы можем поговорить. Uh, Во-первых, это образование и обучение студентов и учеников путем использования альтернативных методов uh, на уровне <coughs> среднего, высшего и профессионального образования с целью приобретения ими новых знаний, навыков и соответствующего отношения к изучаемому предмету. So the alternatives are the tools for that learning, the tools for that training. И альтернативные методы являются инструментами, с помощью которых обучающиеся приобретают соответствующие знания и навыки. So it's, as I said, it's a pedagogical and technical issue, and replacement of animal experiments can be achieved. Как я уже говорил, это, скажем так, сфера педагогики, и здесь мы действительно можем добиться замены uh, классических методов альтернативными. And that's what we're going to be looking at, at this, in this presentation. И в нашей сегодняшней презентации мы в первую очередь будем говорить именно об этой сфере. Other areas concerning education and training are these two. First, secondly, the training of scientists and technicians and assessors in the use of alternatives for application in research and testing. Однако есть и другие направления, например, обучение ученых, технических специалистов, различных оценщиков использованию альтернативных методов для соответствующего применения этих методов в исследованиях и испытаниях. And thirdly, general education of students and trainees and the public about on the subject of alternatives used in research and testing. И третье направление – это информирование ученых, учеников, вообще общественности о том, что альтернативные методы существуют и о том, что они используются. So three different areas that education and training um, can cover. То есть это три направления, в которых работает система образования и обучения. So we're going to look at education training within secondary, higher and professional level. Мы будем говорить сегодня о первом направлении, то есть это обучение на уровне среднего, высшего и профессионального образования. And primarily at higher education level. 
И в первую очередь мы поговорим о высшем образовании. And the breakdown at this level is the universities and the different faculties, such as veterinary, medical and biology. Из чего состоит это направление? Во-первых, это университеты со своими различными факультетами, ветеринарным, медицинским, биологическим. And within that, individual disciplines, such as anatomy, physiology and surgery. Ну, и на более, скажем, низком уровне на каждом из этих факультетов изучают также различные дисциплины. Это анатомия, патология, физиология, фармакология и так далее. And within those you have individual practical classes and training events. И по каждой из научных дисциплин проводятся также различные семинары и различные обучающие курсы. Specifically practical. Ну, в первую очередь я имею в виду практические курсы. Yeah. Now the majority of conventional animal use has been harmful and it might comprise the dissection of purpose-killed animals, animal experimentation, and other instrumental animal use. В настоящее время было множество примеров, когда при обучении использовались животные, им наносился очень серьезный вред. И вред был такого рода. Во-первых, это рассечение или вскрытие животных, которые были специально умерщвлены с этой целью, эксперименты на животных и другие виды использования животных в сфере образования. Okay. But of course, there are also humane traditions where the education has always be, been humane by individual country or discipline or discipline or practical class. Надо, однако, сказать, что во многих странах были издавна традиции, которые пытались сделать образование более гуманным. То есть нельзя сказать, что до настоящего времени о гуманности в образовании вообще речь не шла. And there's also very significant ongoing replacement of that harmful animal use and progress towards a humane education. Однако в настоящее время uh, этот процесс uh, значительно ускорился, и мы все больше и больше переходим на полностью гуманное образование без нанесения вреда животным. So we need to define harm if we're going to look at replacement of harmful animal use. Давайте разберемся, что же такое вред, который наносится животным uh, при их использовании в процессе образования. And we define this as any action that impinges on an animal's well-being by limiting or denying the following freedoms. Вред – это любое действие, которое осуществляется в отношении животного и которое лишает его возможности использования одной из следующих свобод, которые ему природа дала. The freedom to live. Это, во-первых, свобода жить. Freedom to express full natural behavior. Свобода естественного поведения. And freedom from pain, injury and disease. Свобода от боли, травм и заболеваний. And the full definition of this is within our policy, which you can find online. Более подробное определение понятия вред вы можете почитать на нашем сайте. Ссылка приводится ниже. And you can see freedom to live would mean that we also want to replace all killing of animals, not just all um, experiments on animals. Свобода uh, или право на жизнь животного означает, что мы хотим в первую очередь устранить все случаи, когда животное умерщвляется uh, в целях обучения. То есть не только эксперименты с животными, но в первую очередь именно умерщвление животных не должно быть. And I hope that this presentation can demonstrate to you that meeting all of these freedoms and the rest in the policy is indeed feasible and desirable. И надеюсь, что в своей презентации я вам покажу, что на практике действительно возможно достичь того, чтобы все эти права или свободы животных соблюдались и не нарушались. There's also broader issues, not just in the practical class, concerning animal welfare and ecological impact. Также есть более, скажем, широкие аспекты, которые касаются как благополучия животных, так и экологии, охраны окружающей следы в целом. Right from wild capture and breeding to the disposal of the animals after the practical class. 
И я имею в виду, что не только непосредственно на каких-то практических занятиях мы можем носить след животным. Это касается также всех этапов, включающих поимку животного, его разведение, селекционирование, транспортировку, содержание в клетках и так далее. Okay. Now, we hear a lot about teaching of bioethics and animal welfare and alternatives, teaching about these issues. Мы считаем, что в образовании должны применяться принципы так называемой биоэтики и поддержания благополучия животного. And is education about these issues sufficient to solve the problems? Как, как вы думаете, достаточно ли людей просто проинформировать о том, что такие принципы, как биоэтика, благополучия животного есть, чтобы все эти проблемы разрешились? И на практике, действительно, на многих факультетах, в рамках многих учебных программ сейчас внедряются соответствующие курсы, на которых рассказываются об этих принципах, об биоэтике. Однако тут есть проблема. Дело в том, что если при этом продолжается использование животных для экспериментов, то все полезные эффекты, которые, несомненно, производятся обучением so в курсах, essential... они аннулируются. So it's this, you might have translated this, but so it's essential that such education about these issues is done in parallel to complement and complements replacement of harmful animal use and the implementation of alternative methods. Поэтому очень важно, чтобы параллельно с информированием студентов о данных принципах действительно на практике производилась замена методов, наносящих вред животным, какими-то альтернативными методами. You've also heard a lot about the three R's, replacement, все, reduction, and refinement. Я думаю, что все вы уже слышали про так называемые три uh, R или три R, uh, то есть принцип замены, сокращения и усовершенствования. And how are, how helpful are these for education and training? Uh, как вы думаете, насколько они помогают в процессе обучения? Well, <coughs> excuse me. Well, the three R's derive from a laboratory animal perspective rather than a pedagogical one. So there is some relevance, but it's limited. Uh, дело в том, что три R, uh, этот принцип был uh, разработан в первую очередь в лабораториях, где осуществлялись эксперименты над животными в научных целях. Uh, то есть этот принцип произошел не из университетов, не из системы образования. Поэтому uh, связь, конечно, с системой образования у этого принципа есть, но она не стопроцентная. Nevertheless, even within the three R's, replacement is indeed prioritized and is the objective. Однако, несмотря на то, что эта связь, скажем так, относительная, однако, uh, тем не менее, uh, в принципе, три R говорится о том, что приоритетом является замена экспериментов над животными какими-то альтернативными методами. Это является основной целью в данном случае. So we, we suggest a redefinition of the three R's. Firstly, that it becomes stricter for education and training because full replacement is feasible. So one R, not three R's. Поэтому я думаю, что нам нужно три R принцип свести к принципу один R, то есть... Я имею в виду, что в образовании мы на самом деле можем uh, действительно просто полностью заменить все методы альтернативными. Нам не нужно uh, дело, заниматься сокращением или усовершенствованием. Просто полная замена альтернативными методами. But also that it becomes smarter. Replacement solutions might also involve animals as well. Still fully humane, such as the body donation program, but there's zero additional harm. Uh, то есть, кроме того, что это правило должно стать строже для системы образования, нежели оно uh, применяется для 
науки, при этом оно должно быть более, скажем, избирательным или умным. То есть, заменяя методы альтернативными, мы, тем не менее, можем допускать использование в них животным, животных. Однако использование это должно быть полностью гуманным и не наносить никакого дополнительного вреда, помимо того, который, ну, может быть, естественным образом наносится животным. So it's not only non-animal methods that can be replacements. Поэтому я думаю, что речь идет не о том, чтобы полностью избежать использования животных, а о том, чтобы не наносить им вред. Now, some people may believe that animal experimentation is the real thing. Многие люди считают, что только эксперименты над животными позволяют получить достоверный результат. То есть это работа с чем-то реальным, настоящим. So how can it be fully replaced? Как мы, соответственно, можем заменить эти эксперименты? But this is a myth. Но на самом деле это миф. And it's not the case that alternatives are not the real thing. The clarification I want to give in, I will give in a moment. Дело в том, что альтернативные методы тоже являются работой с абсолютно реальными объектами, позволяющими получить абсолютно реальные результаты. Я сейчас поясню, что я имею в виду. This myth confuses the method with the objective. Дело в том, что в этом мифе перепутано, скажем так, метод и цель. Animal experimentation is just one method. Дело в том, что эксперименты над животными – это лишь один из методов. But the real thing is the effective gaining of knowledge and skills and attitudes. А реальный результат – это не эксперимент над животными, а это получение достоверных знаний, приобретение соответствующих навыков и соответствующего отношения. Just to clarify, I'm not saying that the, the importance of animal experiments there, I'm saying that the myth of the real thing can be explained by understanding that the real thing is not animal experiments, but is effective gaining of knowledge and skills and attitudes. Еще раз повторюсь, что в этом мифе говорится о том, что эксперименты над животными – это какой-то реальный результат. Так вот, реальный результат – это не использование настоящего животного, а это реальные знания, реальные навыки и сформированное реальное отношение, которое вы приобрели в процессе обучения. So let's not be attached to animal experimentation. Поэтому не нужно зацикливаться на экспериментах над именно живыми животными. It's just one method and there are better methods to meet the real objective. Это просто один из методов, и чтобы добиться своей цели, можно использовать любой из других существующих. Okay. So our aim is to look at to achieve full replacement of harmful animal use and to implement alternatives. Итак, наша главная задача – это добиться полной замены методов, которые наносят вред животным, и вместо них применить альтернативные методы. So it's a matter of curricular design, of teaching, defining teaching objectives, and then choosing learning methods that can enhance the acquisition of knowledge and skills and attitudes. И это должно соответствующим образом быть отражено в программе, в которой будут прописаны соответствующие методы обучения, которые, повышая эффективность приобретения знаний, обучения и так далее, при этом снизят вред для животных. Okay. So what are the different types of alternatives? Альтернативы, которые существуют экспериментом над животными, имеют... And I want to add a point here that the word alternative is increasingly not being used at all by teachers because they're seeing these tools as just better methods. Часто учителя даже не произносят слово, они называют это альтернативным именно методом, потому что они вообще считают, что это первичный метод, это главный метод а вовсе не какой-то дополнительный или альтернативный. Okay, so we have educational tools and teaching approaches that can replace harmful animal use and meet teaching objectives. Итак, мы с вами договорились о том, что существуют альтернативные методы, которые являются инструментами и подходами, 
которые можно использовать в образовании для замены методов, которые наносят вред животным и которые, тем не менее, позволяют выполнять все те же самые задачи и добиваться соответствующего результата. They can be non-animal tools and they can be fully humane approaches that might involve animals but with zero harm. Эти методы подразделяются на методы, где животные вообще не используются, и на гуманные методы, которые предполагают использование животных, однако не наносят им вред. This is the range of alternatives as we define them. Uh, вот uh, виды альтернативных методов. And I'll be going through each of these in turn with some examples in a moment. Я сейчас по ним по всем пройдусь, и дам вам примеры каждого из них. First is film and video. Первое – это использование э, видеоматериалов. Such as films of professionally performed dissections. Например, э, видеосъемка профессионального рассечения или диссекции. Which can often impart more knowledge to the student. И часто это позволяет студентам приобрести гораздо э, более точные, более правильные знания, нежели выполнение этой же операции на животных. Это не какой-то практический опыт, то есть вы не можете потрогать э, животного настоящего летом. Однако есть другие методы для приобретения практического опыта, а теоретический опыт мы можем приобрести с помощью видео. We have models, mannequins and simulators as the next field of alternatives. А следующий next вид type. альтернативных методов – это модели, манекены и тренажеры. From models used hundreds of years ago to the last few decades made of plastic or wood, dissectable or not, and labeled. Есть uh, виды таких манекенов, как на картинке слева, которые уже столетиями используются. Есть uh, совершенно новые виды, uh, сделанные из пластика, дерева uh, и такие тренажеры, на которых можно производить рассечение и другие операции. So these are models. Это все модели. And these are other models. The one on the left is a, um, is a horse model. The one on the right is a horse model made of clay, where students can build up the musculature and the structure using clay themselves. Uh, слева вы видите тоже модель, это модель из дерева, а справа тоже модель лошади, uh, сделанная из глины, и она служит для того, чтобы студенты самостоятельно воссоздали мускулатуру лошади. То есть мы не разбираем эту модель, а наоборот, как бы собираем, таким образом обучаемся. And you can learn a lot when you're actually slowly building up the structure, the musculature of the animal. Постепенно воссоздавая мускулатуру животного, обучающийся приобретает неоценимые опыты и навыки. You also have 3D printing getting increasingly popular. Сейчас все популярнее становится 3D печать. Where you can print your own tools in the university. И вы можете на базе университета сами создавать собственные модели с помощью 3D принтера. And on the right you can see again one of these uh, new models, new mannequins uh, made of very innovative materials. Справа вы видите модель тренажер, которая была uh, создана из очень инновационных материалов. And this can be for both anatomy and clinical skills and surgery practice. Она может использоваться как для изучения анатомии, так и для приобретения хирургических и иных навыков. There are smaller models, like, like these multi-layered models for um, giving injections, for suturing and so on. Есть и вот такие небольшие модели или тренажеры, которые используются для обучения наложению швов, для произведения инъекций. Also for managing bleeding. Также для остановки кровотечения это пластиковые многоуровневые модели, многослойные модели. No one would say that you can learn surgery using a basic silicone pad. Конечно, на такой силиконовой uh, подушке вы не научитесь делать операции. But what you will have the opportunity for is to master the basic level 
of surgery better using these tools than using an animal. Однако вы приобретете какие-то базовые навыки, которые позволят вам потом добиться совершенства в хирургии. И вы это сделаете гораздо эффективнее и с меньшим вредом, чем если вы будете базовые навыки отрабатывать на животном. Because you can practice and practice and practice again and learn your mistakes and really become a master at that level of surgical training. Дело в том, что с помощью такого тренажера вы можете произвести операцию бесчисленное количество раз до тех пор, пока вы не добьетесь идеала. And after that you go on to a new model with greater complexity and fidelity in order to master the next level of surgical training. И после того, как вы отработали какую-то операцию, какой-то навык на этой простой модели, вы переходите к более сложной модели, которая более точно воспроизводит э, реальный орган или часть тела и отрабатываете более сложные комплексные навыки на ней. So the use of these tools, which are often developed by teachers themselves, really reflects a greater sensitivity to the learning process. Благодаря использованию таких инструментов, которые могут сами учителя распечатать в университете на 3D принтере, повышается вовлеченность учеников в процесс и их восприимчивость к материалу, который дает преподаватель. Ну, я говорю о таких базовых навыках, как, например, как держать правильно скальпель, как правильно накладывать шов, как координировать работу своих рук со своим взглядом во время операции и так далее. This gives you the opportunity for repetition and learning more effectively. Это позволяет базовые навыки усвоить лучше, поскольку вы, как я уже говорил, можете их повторить эту операцию бесчетное количество раз. But of course, even expensive tools can be shared through cooperation between universities. Or through government grants. Также часто такие дорогостоящие инструменты ими пользуются сразу несколько университетов или могут быть какие-то государственные программы, которые позволяют такое совместное использование на базе центра и так далее. Another couple of mannequins here. On the left you have a spay neuter mannequin. Как видите, у нас еще несколько здесь манекенов представлено. Слева мы видим операцию по удалению яичников, по стерилизации. So students can practice the technique and, and really master it before they work with real animals. Прежде чем ученики начнут выполнять такую операцию на настоящих животных, ее, конечно, лучше сначала отработать на манекене. So they can develop the confidence and the competence to then go on to the next stage, working, for example, with Um, sterilizing animals in a shelter or veterinary clinic. То есть, прежде чем начинать uh, выполнять стерилизацию в приюте для животных или в ветеринарной клинике, сначала необходимо приобрести достаточную уверенность и достаточный объем знаний, чтобы на настоящих животных операция проходила гладко. On the right you can see Jerry. Jerry is the dog, not the man. Uh, справа вы видите фотографию Джерри. Uh, это не мужчина, который стоит рядом с uh, койкой, это собака, которая на ней лежит. And with Jerry you, you can do a wide range of different techniques, you can practice a wide range of different procedures. На этом манекене вы можете попрактиковаться в выполнении многочисленных процедур и операций. From um, mouth to snout resuscitation. Uh, например, uh, вы можете выполнить искусственное дыхание to giving, um, giving injections and taking blood, uh, сделать инъекцию, взять анализ крови, listening to a wide range of different breath and heart sounds and their pathologies, uh, прослушать uh, <coughs> сердце и легкие, и там действительно будут воспроизведены uh, виды хрипов и шумов, которые встречаются в реальной жизни, and intubation, и также интубацию можно сделать. In this case, the professor has in further enhanced the mannequin to be able to do a lot of different um, critical care scenarios and look at how to manage them. Однако в данном конкретном случае профессор, который работает с этим 
манекеном э, усовершенствовал его, э, и теперь на нем можно, помимо всего вышеуказанного, производить ряд э, э, операций, связанных с реанимацией животного и так далее, дополнительных. This is within Cornell University, where the veterinary college is, is around second best in the world. Uh, этот манекен находится в университете Корнелл, uh, в котором ветеринарный факультет считается вторым uh, лучшим в мире, на втором месте в мире. This is the new model that I showed you a photograph of earlier. It's called the Sindava Canine. Uh, этот манекен называется Sindava K9. And this was developed linked by a company linked to a university in the US. Этот манекен был разработан в Соединенных Штатах в компании, которая напрямую сотрудничает с университетом, производит для него различные модели такого рода. And is increasingly fully replacing the animal experiments within surgical training. Благодаря этой модели можно полностью исключить использование животных при обучении ветеринарных хирургов. Really the, the как видите, материалы здесь используются высочайшего качества, они практически неотличимы от настоящих. You can also do procedures that you could not do on a real animal. И некоторые процедуры, Practically. которые вы можете производить с этим манекеном, вы на реальном uh, животном даже не сможете, собственно, воспроизвести. Okay. Вот uh, еще несколько фотографий из этого университета. So there you have a, a corporate video, but which demonstrates very well the Sindava canine. Uh, это видео, которое было uh, снято производителем, uh, но я думаю, что на нем очень хорошо показано uh, Sindava K9, эта модель. Um, now that's not cheap, this tool, um, but of course, as with any innovation, um, The prices will go down over time, and shared purchase is always possible. Стоит модель недешево, однако прогресс не стоит на месте, и я думаю, что в ближайшем будущем цена будет более доступна.
and increasingly veterinary colleges, but also medical as well, are setting up clinical skills labs with a wide range of tools such as these mannequins in order to provide better training for students. И многие университеты в настоящее время создают специальные лаборатории, которые основаны на применении подобных моделей, тренажеров, и которые позволяют студентам эффективно приобретать знания. Multimedia is another type of alternative. Еще один вид метод, используемый при обучении, это мультимедийные средства. From the virtual anatomy lab. Это, например, виртуальные анатомические лаборатории to the virtual physiology lab, uh, offering a lot of opportunities for students to be working and learning at their own rate, then, which is going to be more effective, um, and to be able to go back and forth and, uh, and help them learn um, specific principles. В таких лабораториях студенты могут обучаться в своем собственном темпе, и что еще очень важно, постоянно возвращаться к чему-то, повторять по многу раз, и процесс обучения становится в разы более эффективным благодаря этому. And within physiology and pharmacology there are many different software alternatives that can directly replace classical experiments such as frog nerve and frog muscle. В настоящее время в сфере физиологии, фармакологии существует масса таких программных инструментов, которые позволяют полностью воспроизвести эксперименты, которые производятся, например, с мышцами или нервами лягушки. Это делается виртуально, но эффект тот же самый. Я думаю, что господин Павлов очень бы впечатлился, если бы это увидел. There's also the animations, for example, of internal medicine. Также есть соответствующие программные симуляции внутренних органов. Or made with animations, computer animations. Которые включают в себя элементы компьютерной анимации. Very important for visualizing structure and visualizing the development of problems. Здесь показана не только структура этих органов, но также процесс развития проблемы, заболевания. For example, if you're doing a rectalization of a horse or a cow, neither you as a student nor the teacher knows exactly what is going on. Например, при <coughs> ректальном осмотре uh, свиньи или uh, коровы, uh, мы точно все-таки же не видим, что там происходит внутри. Лошадь или корова точно так же нам об этом не расскажут. Поэтому, на самом деле, вот такие симуляции, тренажеры цифровые часто гораздо эффективнее показывают нам, что происходит непосредственно в организме животного. There are also apps, as you can see in the image on the right. Посмотрите на фотографию справа. For your phone. Okay. And this is, here we can look at some virtual reality, which is the most advanced type of computer software. На предыдущей фотографии было показано приложение, которое можно использовать для того, чтобы изучить орган, а здесь показаны различные uh, варианты тренажеров, основанных на виртуальной реальности. Как видите, здесь вот, uh, показаны системы, которые позволяют воспроизвести uh, прикосновение, то есть тактильные ощущения. And on, that's a combination of software and mannequin. Здесь используется как специальное программное обеспечение, так и соответствующие манекены. And on the right you can see a more software-based immersive virtual reality tool. Это слева, а справа вы видите еще более усовершенствованный аппарат виртуальной реальности, который нас действительно полностью погружает в происходящее, позволяет добиться полностью полного воспроизведения реальности. The 2D version of this is available for free. 
На самом деле в версии 2D это вообще бесплатно. Вы можете попробовать, попользоваться. And the 3D version I'm going to show you a short clip of now. А сейчас я вам покажу, как выглядит 3D версия. And what you see is what the student sees within the goggles. То, что вы увидите сейчас на экране, это то, как студент видит этот процесс внутри своих очков, которые он надевает на голову. Again, developed by universities. Также этот инструмент был разработан в, в университете. Okay, so that's developed at Colorado State. Эта система была разработана в штате Колорадо. And these models and mannequins and software are all excellent tools, but in, except for virtual reality, they're not hands-on. Эти инструменты, модели, конечно, являются прекрасными средствами обучения, однако Тут действительно нет, не хватает такой практической части. Вы не можете потрогать руками. So how can you get your as a vet student or as a zoologist you need hands-on experience of animals and animal tissue? How can you get that in a fully humane alternative way? Uh, любой зоолог, ветеринар uh, нуждается не только в теоретических знаниях, но и в практических. То есть ему нужно потрогать непосредственно ткани животного. А как нам это сделать, чтобы не нанести вред собственным животным? And we argue for the use of ethically sourced animal cadavers for this purpose. И для этого мы используем трупы животных, которые были получены этическим гуманным способом. This can come from a body donation program of an animal from for animals from a veterinary teaching hospital, for example. Например, Этические источники — это программы благотворительной передачи тел, которые используются различными ветеринарными клиниками, и эти тела затем используются в процессе обучения. Например, в Голландии у нас действует вот такая программа, и в рамках нее используются тела животных, которые умерли в домашних условиях или в клиниках, ну, не, пред, не были убиты преднамеренно именно с целью проведения экспериментов или обучения. So the animal died naturally or in an accident or had to be euthanized for medical reasons. То есть животные умерли естественно, или была произведена эвтаназия, или там произошла какая-то авария, несчастный случай. Ну, в этом случае тело животного может использоваться для обучения. Чаще всего эти животные были ранее домашними питомцами, питомцами жили свободно, им не наносился никакой вред. That would mean ethically sourced, according to our policy. И вот это называется uh, труп, полученный из этически допустимого источника. Это сразу же полностью заменяет необходимость в умерщении животных для проведения обучения. You can also preserve such animals through uh, inexpensive methods or more expensive plastination. Эти Трупы затем можно хранить э, достаточно долго. Есть и недорогие методы, есть и достаточно дорогостоящие, такие как, например, пластинация. Right, 
um, an animal organ used within a trainer for laparoscopic surgical training. Как видите справа, вот такой труп используется для <coughs> проведения урока по лапароскопии. Okay. Um, here again you can see um, the use of a donor head for training in neurosurgery in medicine in this case. Здесь также голова животного, полученная из этически допустимого источника, используется для проведения занятия по хирургии. And in some cases, these organs can be perfused and pulsated in order to create a living situation. И в некоторых случаях в этих объектах, в этих органах, можно даже создать пульсацию, ну и воспроизвести другие процессы, которые протекают в живом организме. Okay. We can also do clinical work with patients, which of course is another alternative to doing an animal experiment. Также студенты могут участвовать в реальной работе клиник с реальными пациентами, то есть это тоже альтернатива использованию животных специально для целей обучения. This is a very realistic and effective environment for learning. Это очень реалистичная среда, в которой можно очень эффективно обучаться. And there are lots of opportunities with veterinary clinics, for example, for spay neuter help by students who can also learn at the same time. В ветеринарных клиниках есть много возможностей для этого. Например, удалению яичников, стерилизации, кастрации и так далее. Можно обучиться в реальных условиях. And because this is working with patients, not experimental animals, you learn, it is a healing context and you can see that caring is actually a clinical skill. И здесь важный момент в том, что да, мы работаем с реальным животным, но это животное, которому действительно необходимо проведение этой операции, а не животное, которое взято для этой операции только с целью обучения. И при этом студент обучается не только непосредственно практическим методом, но и также приобретает соответствующее отношение к животному, как к пациенту, как кому-то, кому необходимо помочь, а не просто над ним поэкспериментировать. Okay. You can also have animals that are living animals and volunteers, such as body painting with non-toxic paints, um, for example, chalk, to learn, understand anatomy and biodynamics. Также для изучения, например, анатомии или биодинамики может, могут использоваться так называемые животные волонтеры, то есть это живые животные, на которых специальным мелом или красками наносится, например, структура скелетно-мышечной uh, системы. And the animal will get rewards such as food and social interaction rather than any aversion to the, to the work. И животное получает какое-то поощрение в виде еды, какое-то социальное поощрение, и ему нравится участвовать в этих процессах, что полностью противоположно тому, когда животные используются в экспериментах и, конечно, всячески избегают участия в этих процессах. So this is living anatomy. Это так называемая живая анатомия. Анатомия в движении. You can also do experiments on yourself, another type of alternative. Еще одна альтернатива – это проводить обучение на самом себе. For example, nerve conduction velocity. Например, мы можем изучить скорость передачи нервных импульсов. Exercise and respiratory physiology practicals. Попрактиковаться и изучить физиологию дыхания. And this is a very good combination along with software. Software and self-experimentation together give you a lot more benefits than an animal experiment will. Использование себя в качестве тренажера в сочетании с соответствующим программным обеспечением, программными продуктами дает очень-очень хороший результат. You can do work in vitro, like we've heard a lot about in research and testing. You can do some of that within education, which is good preparation for humane science. Также можно много работы делать в лабораториях in vitro. В процессе обучения это работает так же хорошо, как и в научно-исследовательских лабораториях. And you can get out of the lab into the field, helping wild animals, looking at stray animals, and learning a lot as a zoologist and a veterinarian. Также можно 
просто ходить на природу, в лес, наблюдать за бездомными животными, наблюдать за природой и тоже многому научиться. So those are the different types of alternative. Итак, я представил вам различные виды альтернативных методов. And I want to remind you now again about the hands-on experience issue. Еще раз напомню, что мы начинали говорить с того, что люди часто говорят, мы не можем приобрести практические знания, мы не можем потрогать что-то, если мы не экспериментируем на настоящем животном. Another myth is that if you use alternatives, you won't get hands-on experience with animals. И на этот счет существует соответствующий миф о том, что если мы ни разу на животном ничего не сделали, то мы ничему и не научились. То есть практического опыта у нас нет. But to clarify that, replacement, as I've said, can also involve animals. Однако напоминаю, за замещение не означает замена, то есть не означает, что то, что мы полностью отказываемся от использования животных. Ethically sourced cadavers, as I've mentioned, and access as a clinician working with patients. Я напоминаю, что мы можем использовать трупы животных, полученные из этических источников, и также мы можем посещать клиники и работать там с реальными животными. Okay. Let's reflect briefly, and I'll go through these slides quite fast, on the broader impact of alternatives. Так, давайте еще раз подумаем о том, какие у нас есть альтернативные методы, и о том, как мы их можем использовать в процессе обучения, чтобы выполнить цели обучения. We can meet standard teaching objectives more effective, effectively with alternatives. Uh, Во-первых, Напомню, что для того, чтобы добиться цели обучения, альтернативные методы подходят, ну, как минимум, не хуже иных, ну, стандартных. When we look at how well, sorry, how well knowledge and skills and attitudes are met, the published studies demonstrate the students learn better. И... На этот счет существует даже ряд научных работ, которые демонстрируют то, что, используя альтернативные методы, процесс обучения становится только лучше. Однако есть и ряд целей, которые можно выполнить только применяя альтернативные методы. Or developing caring as a clinical skill. Например, с помощью этих методов можно внести более эффективно соответствующие изменения в программу обучения и включить в нее обучение каким-то инновационным техникам и методам. Okay. In terms of life science philosophy, we need to remember that biology is the study of life. Medicine and veterinary medicine are healing arts and sciences. And, sorry, and critical thinking is an essential skill. Также нам необходимо помнить, что биология – это наука о жизни, медицина и ветеринария – это искусство и наука лечения, излечения, исцеления. И при всем при этом необходимо сохранять критическое мышление. Это наиважнейший навык. Все это можно в совокупности назвать философией альтернативного подхода. Alternatives rather than harmful animal use supports life better life science philosophy. Потому что именно альтернативные методы, они как раз таки полностью отвечают всем этим принципам. In terms of emotional literacy, alternatives can help support compassion and empathy, for example. Также существует такое понятие, как эмоциональная грамотность и Благодаря применению альтернативных методов мы можем в себе сохранить или развить чувство сострадания, эмпатии. And empathy, but also are ethically competent. И студент 
точки зрения этической грамотности приобретает не только вот это чувство сопереживания и сострадания развивает в себе, но становится полностью этически грамотным. Very important in the professions. И это очень важно для профессии врача. And education with alternatives is also more accessible and inclusive for all students. Также обучение с помощью альтернативных методов является более э, доступным и более инклюзивным. То есть в нем могут участвовать все студенты без исключения. Students can be free, their conscience can be free and their civil liberties without bullying for, to change course or whatever can be ensured. Um, uh, sorry, uh, can you repeat? Yes, and when you use alternatives, then um, there's no problem with students who object to harmful animal use. So their freedom of conscience can be protected and more broadly their civil liberties. И uh, сейчас часто бывает, что студенты не хотят uh, обучаться на каком-то курсе, изучать какой-то предмет, потому что там наносится вред животным. В данном случае сохраняются все гражданские права, uh, не нарушается никак uh, совесть студентов, свобода совести, поэтому образование становится еще более инклюзивным. Universities and teachers' reputations can be enhanced using innovative tools. Также uh, поддерживается репутация, как личная репутация преподавателей, так и репутация всего учреждения образования. And, of course, we have animal freedom guaranteed. И также гарантируется свобода самих животных. The ecological impact is, is more positive. Также экологический uh, эффект, то есть меньше вредного воздействия на окружающую среду. The social impact in, in terms of better quality, better trained doctors and vets will have an impact in healthcare. Также социальный эффект, то есть um, ветеринары, врачи получают более качественное образование. And economically, many alternatives will save money. И также есть экономический эффект, то есть многие методы альтернативные дешевле позволяют сэкономить. Some software is free, for example, and also available in Russian, I should add. Например, многие программные продукты для альтернативных методов являются бесплатными. And finally, legislation. Increasingly, legislation is calling for full replacement um, where it's possible, and certainly that is the case in education and training. И еще один фактор – это законодательство. Законодательство призывает нас везде, где возможно использовать альтернативные методы, ну, в первую очередь, в образовании и обучении, конечно. В странах на уровне высшего образования применение методов, которые могут нанести вред животным, является просто незаконным. Okay. Now it's worth looking at a couple of these um, United Nations Um, sustainable development goals as well. Давайте посмотрим на то, какие цели устойчивого развития он также связан с этим предметом. The first, of course, is number four, quality education. Во-первых, это ЦУР-4, качество образования. And I hope I've demonstrated that uh, the use of alternatives can really enhance the quality of education and training yep. across the life sciences. Я думаю, что я достаточно неплохо продемонстрировал то, как именно использование альтернативных методов может повысить качество образования. И еще ЦУР-3, которая посвящена здравоохранению и благополучию граждан. Because when students have access to best practice tools, and learn in a very effective way, they will take those skills, that knowledge on to better serve society as doctors and animals and society as vets. Поскольку, если студенты обучились с помощью альтернативных методов и сделали это действительно хорошо, то есть получили образование высокого качества, то и в последующем они будут предоставлять более качественные услуги своим пациентам, будь то Животные или люди. And that's also true for research and testing as well, because better innovative tools that are human relevant and better science will better ensure good new medicines. Uh, тоже касается и научно-исследовательской работы, и испытаний, то есть новые, более эффективные гуманные методы 
повышают качество получаемых результатов и в этих сферах тоже. Okay. Very briefly, we offer a, our book from guinea pig to computer mouse. Также могу порекомендовать вам книгу. Она называется «От подопытной свинки к компьютерной мыши». We're working on new films and a new book of case studies. Также мы сейчас работаем над созданием новых сборников и новых видео, посвященных каких-то конкретным случаям использования альтернативных методов. And we have our website with a lot of, with, with two different databases on the website. И уже сейчас у нас есть веб-сайт, на котором опубликованы две базы данных. Firstly, our alternatives database. Во-первых, это база данных альтернативных методов. Where, where there are over 1500 different learning tools described. Тут приводится описание более чем полутора тысяч различных инструментов, которые можно использовать в образовании. Secondly, our studies database, the academic database, with over a thousand different studies on the topic and on specific tools. И академическая, называемая база данных, где собрано более тысячи различных научных работ и соответствующих инструментов. These are free access databases. Это бесплатные базы данных со свободным доступом. We have, we have uh, libraries of alternatives that you can borrow, for example, from... Uh, Um, from Russia and within Ukraine and internationally. Также у нас есть так называемая система займа альтернатив интернише и в России, в Украине ей можно воспользоваться. We can offer small grants and there's freeware available. Также у нас есть система выдачи малых грантов, есть э, бесплатно freeware и software. Software, yes. А бесплатное free программное software. обеспечение, которое мы можем вам предоставить. We support students who object to harmful animal use. Также мы поддерживаем студентов, которые возражают против использования животных для обучения с нанесением им вреда. And we organize conferences and outreach tours and training. Также мы организуем конференции, поездки и учебные курсы. And certainly within Belarus, um, there's been a lot of historical initiatives, for example, promoting bioethics. Uh, также <coughs> в Республике Беларусь, например, исторически у нас был проведен ряд инициатив, uh, например, инициатива, посвященная биоэтике. And we've heard some of the important people who've been behind this movement over the decades. Мы разговаривали с теми, кто десятками лет уже занимался этим предметом. Um, we've also organized and been part of events in Belarus as well. Мы не только организовывали какие-то мероприятия, но и участвовали в других uh, мероприятиях, которые организовывали другие люди, но которые проводились в Беларуси. В Беларуси было много активных преподавателей, ученых, uh, организаций, ну, в том числе Экоэтика, которая является организатором сегодняшнего нашего конгресса. And some good initiatives for replacement that's already been achieved within the country. Также в Беларуси было проведено много довольно эффективных действительно замен на альтернативные методы, в том числе в сфере образования и обучения. For example, through our award program to Dr. Makulova. Например, Такие замены были произведены в рамках нашей uh, программы uh, предоставления наград uh, доктора Меркуловой. And recently we've been signing more formal agreements between universities and Interniche, my organization, um, and a German organization called Doctors Against Animal Experiments, in Germ um, facilitated by our contact Dmitry Leporsky. И также был подписан ряд официальных соглашений между белорусскими университетами и интернише при поддержке нашего координатора Дмитрия Липорского. Um, and 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 также <coughs> белорусским университетам были подарены модели, программное обеспечение, оборудование. And by department or faculty the professors have fully replaced the harmful animal use. 
um, you mean in some departments, yes? Or in yes, all? specific in, ones where we've had, we've made formal agreements with. И те э, факультеты, с которыми мы заключили соответствующие официальные соглашения, действительно добились того, что э, у них были полностью исключены методы, наносящие вред животным. And here are three examples with вот the numbers of animals replaced. Примеры университетов, с которыми у нас были соглашения, и количество животных, которые были заменены на альтернативные методы. Okay. So in conclusion, alternatives are superior to harmful animal use. Так, в заключение можно сказать, что альтернативные методы по, вс по всем параметрам лучше, чем использование животных. There's a wide range of innovative tools and approaches with alternatives for every practical class. Существует uh, большое количество различных инновационных инструментов и подходов uh, практически для любой дисциплины. Можно что-то подобрать. So we believe that 100% replacement of harmful animal use is feasible. Также мы свято верим, что можно заменить на 100% uh, все методы которые предполагают вредное использование животных, потому что по всему миру многие преподаватели, ну, например, этого добились по своим дисциплинам. Department department. Очень часто uh, целые факультеты в университетах избавились полностью от таких методов. So there's a growing momentum and a lot of really positive successes. Скажем так, этот процесс идет, инерция его нарастает, и все больше истории успеха мы слышим. Альтернативные методы уже становятся не альтернативными, а скорее нормальными. So these alternative methods, these methods are not really alternatives, they're more the norm now. То есть это норма. Раньше мы их называли альтернативными, скоро альтернативными будем называть методы, где наносится вред. So it's a win-win solution with multiple positive impact. Я думаю, что это решение, от которого выигрывают все, и этих положительных эффектов, положительных результатов не один, а множество. Students benefit because they have access to best practice, innovative tools. Например, для студентов положительный эффект заключается в том, что они получают доступ к наилучшим мировым практикам, к инновационным инструментам, системам. Teachers benefit because they can pass on their knowledge and skills more effectively. Учителя выигрывают, потому что им теперь проще передать знания студентам и сделать это эффективно, сам, и получить это от работы удовлетворения. Society and the professions benefit because um, better trained students and trainees will enter them. Uh, общество выигрывает от того, что работники которые получили образование в университетах, могут оказывать услуги на более высоком профессиональном уровне. And last, but certainly not least, the animals all benefit. И, ну, наконец, ну, что не менее важно, не страдают животные, им не наносится вред. So thank you very much for listening and thank you for the translation as well. Спасибо за то, что слушали нас. Do we have Спасибо большое Нику за такой интересный доклад. Вот есть один вопрос. Очень понравились манекены Синдайвер, и, может быть, есть они в системе займа Интернич? Well, uh, we have... Uh, thank you, first of all, for your lecture. And uh, we liked the Синдайвер Канайн uh mannequins uh do you know if uh they can be acquired through the internish alternative loan system unfortunately not we don't have them in the loan system there is a firstly the cost is is fairly high um about twenty thousand us dollars and secondly they need to be stored at the moment in water you know, with a special solution so they're not practical to be stored here and to be sent to places Um, so unfortunately, those aren't available. But there are smaller individual organs where um, we're hoping to get some um, individual organs later um, to be able to loan out to people. Um, so that, that's under discussion at the moment. Um, I hope in the, in the future we can, we can offer at least some, some organs of those animals. 
Ну, в настоящий момент, к сожалению, нет. Это объясняется высокой ценой, около 20 тысяч долларов за один манекен. И также тем, что их необходимо хранить в воде с особым раствором. То есть их трудно транспортировать, ну и даже хранить у себя. Но в ближайшее время у нас будет много более малого размера похожих тренажеров и симуляторов. И вот их мы сможем давать займы. Хорошо, спасибо большое. И еще один вопрос, вот скорее всего от студентки, зав кафедры физиологии сказал, что хотел бы заменить эксперименты на животных, но ему нужна альтернатива, ой, ему нужна замена, то есть надо предоставить замену. Вот каковы действия этого преподавателя и может ли он обратиться к НИКу? Well, actually, this is a question from a student uh, whose uh, deputy dean at the medical faculty said that uh, he is ready to uh, <coughs> replace uh, the experiments on animals, but he needs some replacement for that. So do you think that he can contact uh, you and uh, maybe receive some advice and maybe some support in this regard? Certainly. I'd invite anyone who's interested in some Uh, replacement and some enhancement within their practical classes uh, to contact me um, and we can look at um, the possibility of um, a signed agreement um, for replacing animals and, don't, and bringing in some good innovative tools such as software, in some cases models, and we might also be able to provide some, um, some laptops or beamers um, as well. And the, so the, the projects we've done Interniche and DAAE, Doctors Against Animal Experiments from Germany, um, along with our colleague in, in Ukraine, Dmitry Leporsky, um, have been that sort of project. And we're very open to doing that with other universities who are interested in, in, um, in collaborative work. Да, мы заинтересованы в любом сотрудничестве такого рода. Мы очень рады, когда к нам обращаются с такими запросами. И уже был ряд проектов организован. Интерниш, также DEAA.